சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்றி குற்றங்கள் நடக்காமல் பார்த்துக்கிறது தான் காவல்துறை ஆனால் இந்த காவல்துறை என்ன பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் லாக்டவுன் மக்களை நோயிலேருந்து காப்பாற்றுறது தான் ஆனால் அந்த லாக்டவுன் காலத்தில் அரசாங்க அதிகாரிகள் அத்துமீறி நடந்துக்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் அதை விட கொடுமையான சம்பவம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தாங்குளத்தில் நடந்த ரெட்டை கொலை அதாவது விசாரணைங்கிற பேரில் நடந்த கஸ்டோடியல் டெத் ஒரு செல்போன் வியாபாரி லாக்டவுன் விதிகளை மீறி அதிக நேரம் கடையை திறந்து வச்சதா சொல்லி காவல்துறைக்கும் அந்த வியாபாரிக்கும் வாய் தகராறு ஏற்பட்டுருக்குது சரி அந்த வியாபாரி ரூல்ஸை பின்பற்றலனே வச்சுப்போமே அப்படியே பின்பற்றாமல் இருந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை தான் எடுத்திருக்கணும் காவல்துறை ஆனால் அடித்தே உடம்பில் இருக்க உயிரை எடுக்க சொல்லி எந்த சட்டம் சொல்லுதுன்னு தெரியல தந்தை மகனை அடித்து ஆசன வாயில் லத்தியை வச்சு துன்புறுத்திருக்காங்க நம்ம சாத்தாங்குளம் காவல்துறை ஜெயராஜையும் ஃபீனிக்ஸையும் ட்ரெஸ் இல்லாமல் வச்சதாகவும் சொல்லப்படுது அதிகார திமிரில் இந்த காவல்துறையினர் ஜெயராஜ் மேலேயும் ஃபீனிக்ஸ் மேலேயும் செக்ஸ் டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கும் பலருக்கும் என்ன சந்தேகம்னா ஏன் கோயில்பட்டி சப் ஜெயில் சாத்தாங்குளத்துலேருந்து நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு இடம் பாளையங்கோட்டையெல்லாம் தாண்டி இதுக்கு பதில் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு நீதி விசாரணையில் தான் தெரியும் ஆனால் ஜெயில் கஸ்டடியில் எடுக்கும் முன்னாடி மருத்துவ பரிசோதனை அதுக்கு முன்னாடி மாஜிஸ்ட்ரேட் விசாரணை நடந்திருக்கணும் இது எல்லாத்துலேயும் இந்த குற்றம் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு தான் அரசு இயந்திரம் செயல்பட்டு இருக்கு வியாபாரிகளான பீனிக்ஸும் ஜெயராஜும் இன்னைக்கு நம்ம கூட இல்ல ஆனா போலீஸ் எஃப்ஐஆர்ல அவங்க உருண்டு பிறண்டு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணதுனால தான் அவங்க உடம்புல காயம் ஏற்பட்டிருக்கு சொல்லியிருக்காங்க இந்த உயிரிழப்புக்கு காரணமான காவல்துறையினருக்கு தண்டனையா வெறும் டிரான்ஸ்பரும் சஸ்பென்ஷனும் என்னங்க சார் உங்க சட்டம் சாத்தாங்குளம் காவல் நிலையத்துல இந்த கொலையில ஈடுபட்ட எல்லா காவலர்கள் மீதும் கொலை வழக்கு பதியணும் காவல்துறையினாலே எல்லாரும் பயப்படணும் என்ற மனநிலை முதல்ல மாறணும் அதுக்கு காவல்துறையினர் மற்றவங்களை <laughs> 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 